Merhaba sevgili Gelecek TV izleyicileri. Ee, yeni bir e, Gerçek Gündem programında e, yeniden e, birlikteyiz. E, bu programda, programda İzmir'den, İzmir'den bir, bir konu konumuz var. var. Ee, İzmir İçin Tencilleri yürü yürütmesinden. Şahin Başarınır. Şahin birçok önce önce dedi aslında. aslında. E, e, gelen birisi. Çok çok önce dedi. Şahin Bey'in için şahin Bey'e yapmış olan bir birçok önderi. E, şu, şu anda aktif bir şekilde İzmir, İzmir Temsilci Konseyi'nde mücadele, mücadele yürütüyor. yürütüyor. E, merhaba merhaba Şahin, hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, teşekkürler. Sen nasılsın? Sağ olasın. Sağ olasın. E, e, i̇yi olmaya çalışıyoruz. E, bu zor, zor günlerde, günler, karan, karan günlerde. günlerde. En azından, azından bir ses vermeye ses çalışıyoruz. Ee, ee, ilk, i̇lk önce istersen geçen gün İstanbul TK'dan adam almış ama seslerinden de dinleyelim. TK nasıl oluyor? Çeşitli ve kendinden de biraz bahset. Hangi, hangi süreçlerden geçtin ve ilk TK süreci nasıl oluyor? Çeşitli. Bunu nasıl başlayalım, başlayalım istersen? Öncelikle e, sizlere teşekkür ediyorum böyle bir olanı bizlere sağladığınız için. E, Kıbrıs'taki dostlarımıza, işçi kardeşlerimize, yoldaşlarımıza selamlar gönderiyoruz burada. E, önce kendimden bahsedeyim. Ben e, 13 yaşından beri işçilik yapıyorum. 13 yaşında bir çocuk işçi olarak, çocuk inşaat işçisi olarak e, işçilikle tanıştık. E, bununla birlikte aslında bu yaşam serüveni her işçide olduğu gibi her birimizde e, iki sınıfın varlığını bize ifade ediyor. Yani e, o ağır koşullarda, o yokluk koşullarında, o yokluluk koşullarında e, her bir işçinin yaşadığı gibi bizler de kendi yaşamımızda bir tarafta ezenler, bir tarafta ezilenler, bir tarafta paranın sahipleri, diğer tarafta aç karınlarını doyurmaya çalışanlar olarak ayrışmıştık aslında. Ee, dediğim gibi erken yaşta e, başladık çalışmaya. Birçok sektörde çalıştık. Yani inşaat işçiliği yaptık, inşaatlarda elektrikçilik yaptık, demişçilik fabrikalarında, metal sektöründe çalıştık. E, Kargo taşımacılığı yaptık. Bunların her birisi e, bizlere işçilerin kendilerinden başka bir şey olmadığı, kendi sınıflarından ve sınıf kardeşlerinden başka bir şey olmadığını aslında tekrar söylüyor. E, ne zaman bir fabrikaya başlasanız e, her şeye sıfırdan başlıyorsunuz. Sosyal haklarınız, ekonomik haklarınız, insan çevreniz, örgütlülüğünüz e, bu anlamda Demir çelik fabrikasında çalışanların kendi özgür sorunları, inşaatta çalışan işçilerin kendi özgür sorunları ya da kargo sektöründe çalışan işçilerin kendi özgün sorunları vardı. Biz de bunların muhatapları, bunun parçası olarak çalışıyorduk. 2009-2010'da başlayan UPS direnişinin içinde bulundu. O dönemde Sendikalaşma çabasının hemen hemen bir şey olduğunu, patronların işçilerin örgütlülüğüne nasıl düşman olduklarını birebir yaşayarak e, işçilerin günlük yaşamın üzerine bir şey koymalarının karşısına gerçekten e, sermayenin nasıl düşmanca yaklaştığını ve sermayenin işçilerin düşmanlığının tek başına onların sürdürdüğü değil, Tüm devlet organıyla işçilerin karşısında olduğu, yasamasıyla, yürütmesiyle, kolluğuyla birlikte nasıl işçilerin karşısında olduğunu her gün yaşadık UPS direnişi boyunca. 282 gün e, süren UPS direnişinde e, mahkeme salonlarından eksik olmadık, kavga dövüşlerden eksik olmadık, polis saldırısından eksik olmadık. Ama bir şeyi gördük, işçiler... Örgütlü ise, işçiler kararlı ise, işçiler sonuç almak istiyorlarsa e, örgütlenmek ve kendi komitelerini kurmak gerekiyor. E, daha önce demirçelik fabrikalarında da yaşadığımız deneyi, UPS'de de yaşadık ve e, belli bir yerde tıkanan süreci ancak kendi komitelerimizi kurarak aşabiliriz. Yani nasıl e, aşıyoruz bunu? Sonuçta sendikalar kendi ekonomik, işçilerin ekonomik demokratik hakları uğruna mücadele 
ediyorlar ve orada sendika yöneticilerinin ufku maalesef ki Türkiye ve dünyada da e, bir üye daha kazanmak. Biraz daha e, üyelerden gelen e, ödentilerle, üye aidatlarıyla biraz daha konforlu hale açık Türkiye'de de e, bir bütün yüz binlerce işçinin üye olduğu sendikalara da bakalım. Ufak sendikalara da bakalım. Buralarda sendikacıların tavrı mücadeleyi büyütmek, ileri taşımak, sınıfa kendi sınıf bilincini taşımaktan öte kendilerine ekonomik anlamda daha fazla hareket alanı sağlayan bireyler olarak. Ee, sendikal bürokrasinin sarı sendikacılığın ya da Burjuva sendikacılığın geldiği yer burası. Sendikalar işçilerin gerçekten okulları mıdır? Okullarıdır. Sendikalar işçilerin gelişiminin ekonomik demokratik mücadeleyle birlikte kendi siyasal talepleri uğruna mücadeleyle de birleşmeli birleşmeli. Ancak Türkiye'de sendikal bürokrasi, sendika ağı, patron sendikacılığını aşmak çok da mümkün olmuyor. Bunun için biz çalıştığımız iş yerlerimiz Sendikaların alt organları olmayan, sendikalardan bağımsız çalışan, işçilerin kendi iradelerini ortaya koymasını sağlayan komiteleri kurmak çalışıyor. Çünkü e, sendikayla birlikte kurduğumuz komitelerde gördük ki bunlar e, toplu sözleşme komitesi olarak kurulurlar ama işçinin söz hakkı yok. Bunlar örgütlenme komiteleri olarak kurulurlar. Ama sendika yöneticilerinin, başkanlarının oradaki e, irade olarak kendini ifade edenlerin sözünden başka bir şey açığa çıkmaz. Onun için işçilerin gerçekten kendileri için mücadeleyi sürdürmekleri, kendi sınıf çıkarlarını savunabilmeleri için bağımsız komiteleri, kendi sınıf komitelerini sürdürmekleri Bunun mücadelesini sürdürdük bu süre. Ee, sendikal bürokrasiden az önce bahsederken e, Türkiye sınıf hareketinde son belki de 2000'lerle birlikte onun öncesi de var elbette ama e, sendikal bürokrasinin ve burjuva sendikacılığın geldiği yeri görmek açısından bir bütün e, eylemlere, sendikal örgütlenme eylemlerine baktığımızda işçiler örgütlenmekten korkmuyor. İşçiler mücadele vermekten korkmuyor. İşçiler savaşın sürdürmekten korkmuyor. Ve bunun içindir ki son 1-2 yıl içerisinde bile e, örneğin Sibaş işçilerinin, Ali Ağa Belediye işçilerinin, e, İstanbul'da Kale Kayış işçilerinin, Flormar işçilerinin bir bütün onlarca ve onlarca eylemi, etkinliğin, direnişin içerisinde baktığımızda önce işçiler hiçbir zaman geri bakmıyor. Tam tersine mücadeleyi bir Aşama daha ileri çıkarmak için kararlı dışarıda Ama tüm bu eylemlere örgütlenme çabalarının sonuçlarına baktığımızda gerçek anlamda işçi sınıfının yetişmekte olan, gelişmekte olan öncülerinin bir tasfiye sürecini. Nasıl tasfiye sürecine dönüyor? Bir yerde sendikal örgütlenme başlıyor. Önce işçiler ileri çıkıyorlar. Bir süre örgütlendikten sonra doğalında patronlar atıyor işte. Sendikaların, burjuva sendikacılığın ya da sarı sendikacılığın geldiği nokta ne? İşçileri, arkadaşlar e, biz kapıya çıkalın, eyleme başlayalım. İki gün eylem yapıyor. Üçüncü günde birçok sendika diyor ki arkadaşlar hukuk yolu. Hukuk çerçevesinde haklarımızı alacağız. Sizler evinize dönün, burada durmamızın alemi yok. Ya da bunu izlemeyen, kapının önünde eyleme geçen sendikalarda da bir ayı, iki ayı, üç ayı bulan eylemlerde doğalında sendikal mücadelenin bir parçası patronlarla görüşmek, bir uzlaşı sağlamak ve sendikoyu oraya sokmak. Ama bir bütün bu eylemlere baktığımızda herhalde bir tane örnek veremeyiz ki o örgütlenmeyi başlatan öncü işçiler, devrimci işçiler, mücadeleci işçiler o eylemin sonucunda o fabrikaya girmiş olsun, o işletmeye girmiş olsun. Burada ikili bir kazanç var. Bir, bucuvalar, patronlar, işçilerin ileri unsurlarıyla uğraşmak zorunda kalmıyor. Önce işçiler tasfiye edilmiş oluyor. 
İki, sendika ağları, sendika bürokratları mücadeleci işçilerle uğraşmak zorunda kalıyorlar. Daha kapıdan girmeden o işçiler tasfiye edilmiş oluyor. Doğal olarak sendikal mücadele içerisinde sınıf mücadelesini bir adım ileriye taşıyacağını bildiğimiz ve öngördüğümüz öncü işçiler o fabrikalara giremiyor. Ve doğal olarak pek çoklarında sendikal örgütlenme ve genel anlamda örgütlenme mücadelesine karşı bir refleks, bir tavır geçiyor. Bunu atlatmak da kolay olmuyor. <gülüyor> Bunu e, biz kendi UPS örgütlenme sürecimizde de yaşadık. E, evet, işçiler belki de çok uzun zamandan beri tek örnektir. Bir bütün olarak tüm işçiler e, işletmelere, fabrikaya döndüler. Ama zaman içerisinde gördük ki Sendikal bürokrasi, öncü işçileri, devrimci işçileri, mücadeleci işçileri istemiyor. Bunların karşısında her tür bariyatı dikiliyor. Sendika yasasını getiriyor, sendika tüzüğünü getiriyor. E, demokratik dediğimiz sendikaların içerisinde sanki sendika bürokratlarının, sendika ağlarının bir lütfuymuş gibi iş yeri temsilcilik seçimleri yapılıyor. Bu temsilcilik seçimlerinde onlara muhalif olanların geçip başarısı muhalif. Ya da öncü işçilerin, mücadele işçilerinin, işçilerin güçlendiği bölgelerde temsilcilik seçimleri ortadan kaldı. Sendikal bürokrasi, burjuvaziyle, patronlarla, sermayeyle uğraşmak yerine öncü işçilerle, mücadele işçi işçilerle uğraşmak. Bunun niçin bu kadar? Hani genel biraz da yayarak anlatıyorum. Eee 2019 yılının başlarında e, İzmir'de ve İstanbul'da çeşitli işçi arkadaşlarımızla görüşmeler yapmaya başladık. Bu süreci nasıl karşılayabiliriz? Gelmekte olanın altından bir bütün olarak işçiler nasıl kalkarız ve örgütlenme mücadelesinde yeni bir dinamiği, yeni bir odağı nasıl oluşturabiliriz? İşçi Temsilcileri Konseyi Hazırlık Komiteli aslında bir bütün bu noktada başladı. Yani bir Sendikal bürokrasi yaşamıyoruz. İki, iş yerlerinde örgütlenmede yeni bir odağa ihtiyacımız vardı. Ee, bu noktada yaklaşık 3-4 ay süren onlarca ve onlarca işçi arkadaşımızla yaptığımız e, tartışmalarda karşımıza çıktı. Sendikaların alt organı olmayan, sendikalara tabi olmayan, ABC siyasal örgütlenmesinin, siyasal yapısının alt organı olmayan, onun talimatlarıyla çalışmayan, işçi sınıfının kendi iradesini yansıtacağı, işçi sınıfının demokrasisinin heyeceği bir aygıta ihtiyacı var. Bu aygıtı biz bulmadık. Tabii. Bu aygıt bizim 200 yıllık deneyimimizden geliyor. Yani İngiltere'de ilk dokuma işçileri de mücadeleye başladıklarında kendilerine komitelerini, konseylerini kurma görevi. Hedef olarak koymuştu. Rusya'da çarlığa karşı ve çarlığın e, çevresinde odaklanan patronlara karşı mücadelede de daha 1800'lerin ortalarında işçi sınıfı komiteli koymuşlardı. Bir bütün olarak işçi sınıfı tarihine baktığımızda da işçi sınıfı kendi talepleri, kendi arzu hedefleri için kendi organlarını, kendi örgütlenme biçimlerini yaratır. Komiteler, konseyler, meclisler, platformlar her birisi bunların araçlarıdır. Ve biz Türkiye ve Kürdistan sınıf hareketine baktığımızda e, e, bunun aslında hiç de az örnekleri içermediği geriye doğru baktığımızda sayısız e, komiteler, konsey girişimleri, platformlar, semika şube temsilciler platformları, işçi meclisleri oluşmuştur. <gülüyor> Ancak bizim burada dikkatimizi çeken böyle olmamalı dediğimiz bazı şeyler var. Neydi bunlar? Ee, yakın tarihimize baktığımızda özellikle 1980'lerin sonları ve 90'ların başları ve ortalarını bir bütün olarak işçi sınıfı hareketinin yükselişi ileriye doğru izlenmesi olarak görürüz. Burada sendikal bürokrasiye, sarı sendikacılığa ve patron sendikacılığına karşı gelişen eylemlerin içerisinde işçi sendika şubeleri, platformları olarak ya da işçi meclisleri olarak ya da e, kendini konsey olarak ilan eden pek çok mekanizm. Sendika yöneticilerinin eliyle oluşan bazı platformlarda işçiler bu platformların öznesi nesnesi oldular. 
Yani şöyle ifade edelim. E, sendikacı arkadaşlar, dürüst namus mücadeleden yana olan sendikacı arkadaşlar da bir platform oluşturdular ve işçileri bu toplantılara çağırdılar. İşçilere dediler ki arkadaşlar böyle yaşamayız. İşte sendika örgütlenme için şunu yapalım, bunu yapalım. Ya da e, aydın çevrelerin bu noktada e, ileri çıkışları oldu, mücadeleden yana tavsiyeleri oldu. İşçileri çağırdılar, yine biz o salonlara gittik. Salonlarda sandalyeleri dizdik, karşımıza bir akademisyen çıktı, bize dedi ki şunu, şunu, şunu, şunu yaparsa işçi sınıfı daha doğru bir yola girecektir. Ya da çeşitli siyasal çevrelerin oluşturduğu, iyi niyetli, gerçekten mücadeleyi hedef gösteren e, oluşumlar, girişimler oldu. Ama burada bir şeyin altını çizmek gerekiyor. İşçi sınıfı tarihin yapıcısıdır. İşçi sınıfı tarihin dönüştürücüsüdür. Ve işçi sınıfını... E, bu olgunun, bu odağın, bu örgütlenmenin merkezine koymayan hiçbir anlayış. İşçi sınıfını yarının iktidarın sahibi bir sınıf olarak görmeyen hiçbir oluşumda gerçekten tarihte yer bulamayacaktır. E, bu anlamda e, iki tip e, yaklaşım açığa çıkıyor. Bir tarafı çola doğru sapan, işçi sınıfına ne yapacağını devrimci özne olarak e, ortaya koyan akımlar, diğer tarafta sağa sapan akımlar. Bunlar da bir bütün olarak işçi sınıfını ekonomik mücadelenin sınırlarına hapseden, işçi sınıfının ufkunu sürekli sınırlayan, sendikal çizgide sınırlayan ama iş yerindeki haklar malzemesi çerçevesinde sınırlayan bir anlayış. Bu anlayışın yaslandığı yerde tabii ki biliyoruz. E, i̇ş sınıfı hazır değil. Emekçiler hazır değil. Halklar hazır değil. Maalesef ki tarihimiz e, birçok çevre tarafından iş sınıfının hazır olmamasıyla sürekli ötelenmekte. E, i̇şçi temsilcileri konseyi, hazırlık komiteleri ilk 28 Nisan'da İzmir'de 2019'da toplantıyla başladı. E, bu toplantıya gelene kadar yüzlerce işçi arkadaşımızla farklı farklı fabrikalarda, mahallelerde toplantılar yaptık, değerlendirmeler yaptık. Ee, ve 28 Nisan toplantısına giderken bir şey e, ifade ettik. Aslında kısaca size okumak istiyorum. Tanıdık bir şey. Bir bildiri kalem aldık. Bu bildiri de şunu yazdık. Altına üstünde bir şey yaptık. Bahrem hiçbir şey yok. Gizli hiçbir şey yok. Talimat yok, formaliteler yok. Sen çalışan birimiz. Bir avuç polis zorbasından kurtulmak için savaşmak mı istiyorsun? Öyleyse yoldaşımız. Temsilcilerini seç. Derhal gecikmek sizin. Senin seçtiğin, iyi saydığın işçi temsilcileri Sovyetimizin, köylü komitelerimizin, asker Sovyetlerimizin ve benzerin tam yetkili üyesi. Bu herkese açık olan, her şeyi kitlelerin gözü önünde yapan, kitlelerin ulaşabildiği, doğrudan kitlenin içinden çıkan halk kitlesinin ve onun iradesinin doğrudan ve dolaysız organı olarak onun iktidarı. Bu Lenin'den bir anlatıldı. Ee, ama gerçekten böyle inandı. Böyle ifade etmiş dedik. Ee, bunun çabasını. 28 Nisan toplantısına geldiğimizde e, çok yeni bir girişim olmasına rağmen 21 iş kolundan e, yüzlerce işçi toplantı yapıldı. Ve e, aslında işçi temsilcileri konseyinin oluşturduğu serbest kürsülerin mantığının ne kadar doğru olduğunu gördük. Çünkü e, şimdi de ben çok heyecanlıyım. Gerçekten e, insanların karşısına çıkmak, kendini ifade etmek, kendi doğrunu ortaya koymak bir birikim ve çalışma işi. 28 Nisan'da kürsüye çıkan onlarca arkadaşımız gerçekten ayakları titreyerek çıktılar. Sesleri titredi. E, ve pek çok arkadaşımızın kürsüye çıktığında ilk ifade ettiği şey de ya bugüne kadar bana hiç böyle bir kürsü verilmiyor. İlk defa mikrofonun karşısına çıkıyor. Ee, 
devrimciler gerçekten samimiyetle işçiler içerisinde bir çalışma tutuyor. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Biz işçiler yapıcılar. Yani kanepeyi de biz yapıyoruz, divanı da biz yapıyoruz, boyayı da biz yapıyoruz, makineyi de biz yapıyoruz ama politikayı biz yapamıyoruz. İşçi temsilcileri konseyi kendini böyle bir sınırlığın içine koymama hedef. İradesini beyan et. Yani e, sadece iş yeri sorunlarıyla uğraşan bir mekanizma iş sınıfının ihtiyacı değil. Sadece ıvır zıvır için mücadele iş sınıfının ihtiyacı değil. Sadece iş yerlerinde mesai ücretiyle onların alınmasına, yemek sorunlarının çözülmesi. Sadece bu olamaz iş sınıfının ufku. İş sınıfının ufku daha büyük e, hedefleri içermek zorundadır. Elbette geçerken yemek sorunumuz da çözülmez. Mesai sorunumuz da, maaşlar için de çözülmez. E, ancak işçi sınıfı kendi iş yeri sorununun dışında bir soruna dikkatleri çekmediği sürece, iş yerindeki maaş sorununun dışında kaz dağlarına müdahale etmiyor, Kürdistan'da kayyumlara hayır demiyor, intihar eden öğrencilerin bu intiharları karşısında sessiz kalıyorsa, tavır belirlemiyorsa, bir çözüm üretmiyorsa, işçi olarak ona öncü işçi, devrimci işçi dememizin anlamı yok. Yani şu, kendi yerel sorunlarının dışına çıktığında ancak işçi sınıfına devrimci işçi sınıfına İşçi temsilcileri konseyi, evet yerel sorunlarla uğraşıyor. Geçen gün baktık burada mahallemizde arkadaşlar bir bölgeyi ot yürümüş. Girdiler 10 kişi, oradaki otları yoldular, marşlar söylediler, şartlar. Tabii ki bu sorunumuz, yani mahalleyi güzelleştirmek de. Ama tek sorunumuz kaldırımları düzenlemek, kırık parti taşlarını yapmak da e, bunun bir sürü platformu yapıyor. İşçilerin daha ilerisinde, işçilerin yarattığı yapıların daha ilerisinde hedeflenmesi gerekiyor. E, bu noktada 28 Nisan ilk etapta çeşitli kararlar aldı. E, az sonra onlara da değineceğiz. Ve... Tüm sorunlar etrafında, iş sınıfının birikmiş tüm sorunları ve geleceğe yönelik hedeflerin noktasında kararlar aldı ve komitelerini oluştu. Bunlar evet cılızdı, ee, çok yaygın değildi ama hedefleri var. Ee, 28 Nisan'dan 7 Temmuz'a gidiş yolunda yine onlarca yeni arkadaşla görüşüldü. Ee, hatta 7 Temmuz'da biz İzmir'de etkinlik yapıyorduk. Ee, Birçok çevreden arkadaşımız bizlere şey dediler. Ya İzmir'in sıcağında, yazında etkinlik mi olur kardeşim? Yani yapmayın. Yani. Olmaz böyle işler. Yani macera peşinde. Ee, evet biz umutsuzlarız. Biz maceracılarız. Kimse gelmez dediler. Ama o yazın sıcağında gerçekten hani salonumuzun kliması falan da çok yeterli değil. Ama yüzlerce işçi arkadaşımız yine oradaydı. Yine kendi kararlarını aldılar. Ee, i̇zin verirseniz o kararlardan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. <gülüyor> ee, bu birinci işçi temsilcileri konseyinin hazırlık komitesinin ilk etkinliğini üstledi. Bu arada kitapları da var. Yani şunun için baktık aslında bu kitapları. Bu sözü söyleyen işçiler, yani pek çok çevre tarafından geri, bilinçsiz, e, ne yapacağını bilmeyen işçiler denilen işçilerin e, neler söylediklerini gerçekten e, görmesi için insanlar, işçilerin neleri söylediğini görmeleri için baktık kitapları. Bu toplantıya katılan tüm arkadaşlarımızı e, bu kitaplar ulaştı. Ayrıca... E, sınıftan yola, yana olan arkadaşlarımızın ya da birçok çevrenin istemesi noktasında da bu kitapları oluşturdu. Konuşmalarına baktı. PDF olarak da var değil mi? E, i̇nternet ortamında yoksa? Evet. In, internet ortamında PDF olarak var. Sitemize koyduk mu onu hatırlamıyorum. E, ama PDF'i var. Yani e, baktığımızda ışık yansımasından belki çok göremeyeceğiz. Onlarca işçi arkadaşımız birilerinin talimatıyla değil, iş yerlerinde yaşadığı ya da kendi yaşamında gördüklerini ifade ettiler. Bu serbest kürsülerde 
kendi kolaylaştırıcılarını seçtiler. Dışarıdan birilerini istemedi. O kolaylaştırıcı arkadaşlar bütün bir toplantı boyunca işçilerin önerilerini not ettiler ve bu toplantıların sonunda açığa çıkan tüm maddeleri biz o toplantıda salonda bulunan arkadaşlarımızla oyladık. Ee, bunun sonucunda e, 9 tane madde çıktı. Birinci toplantıda 8 madde karar altına alınmıştı. Daha sonraki toplantıda bir madde daha eklendi. İzninizle onu da bir okumak istiyorum. Bir, sendikaların devrimci tutuma zorlayan, sınıfın tüm unsurlarını kapsayan komite ve konseylerin örgütlenmesi ve yaygınlaştırılması tüm işçilerin görevidir. İki, ulusal ayrımcılığa, iş kolu işsiz sınırlandırmalarına, kafa kol emeği ve cins ayrımcılığına karşı mücadele işçilerin görevidir. Üç, İşçi sınıfının bağımsız ve militan mücadelesinin örgütlenmesini temel alır. 4. Toplumun ve doğanın kurtarılması mücadelesinde işçi sınıfının teorik ve pratik olarak öncülüğünü kabul eder. 5. İşçilerin kendileri hakkında bizzat kendilerinin söz söylemesi ve karar almasını tavizsiz savunur. İşçi sınıfının siyasal öncülüğünü kabul eder. 6. Eyleme geçen sınıfın tüm bileşenlerini desteklemeyi görebilir. 7. İşçi ve emekçilerin ekonomik ve demokratik haklar mücadelesinde sonuç alıcı mücadele biçimlerini benimser. 8. İşçi sınıfının devrimci örgütlenme, devrimci bilinç, devrimci eyleminin örgütlenmesi ve sınıfın tam kurtuluşu için tüm işçileri göreve çağırır. 9. İşçi temsilcileri konseyi girişimi, yaygınlık kazanmak ve kendi bölgesel sorunlarını tartışmak için yerel, bölgesel, mahalli ve iş yeri toplantılarının örgütlenmesini planlıyor. E, şunun için aslında bu maddelerimizi okumak istedim. İş sınıfı hazır değil. Bahsedilen hazır olmayan iş sınıfı bu. İş sınıfının öncülüğünü kabul eder. İş sınıfının militan mücadele hakkını kabul eder. İş sınıfının sendikalardan ve siyasal yapılarda yani dükkancılıktan ayrı kendi öz komiteleriyle örgütlenmesini savunan, sınıfın bütün bileşenleriyle dayanışmayı kendine görev ister. Ulusal ayrımcılığa, cins ayrımcılığına karşı mücadeleyi kendine görev olarak belirler. Buradaki arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu, e, tırnak içinde söylüyorum çok ifade edilir, sıradan işçiler. Ama bu Sıradan bir bilinç değil, sınıf bilinç. Ve bunun için e, daha ileriyi örgütlemekte iddialı işçi. Işte. E, İstersen e, bir ara verelim. E, Birçok mesaj var çünkü ben bir yandan da onları tamam. tanımlamaya çalışıyorum. E, tamam. Çok aşırı bir e, örgütlü bir şekilde işçi sınıfı yayını takip ediyor. Ee, sürekli de mesaj yolluyorlar. Ee, bir ara hatta böyle karşılıklı slogan da yaptılar. İktidar e, şeklinde. Ee, <gülüyor> o yüzden biraz zorlanıyorum ben takip etmekte. Hepsini de okumak istiyorum. Umarım atladım. Olmaz farklı yerlerden çünkü yayınlar var. Ee, Selfie Ünal iyi yayınlar demiş. Gerçi birçok arkadaş iyi yayınlar dedi. O yüzden hepsini okuyamayacağım. Ee, onlarca mesaj var. Ee, Baran Kırgın e, itek her yerde demiş. E, Metin Temel e, Sayın, e, Şahin kardeşim bazı sendikaların biz nasıl sattığını da dile getirsen çok sevinirim. UPS de hepimizi sendika satmıştı. Bahsettin o süreçten. İstersen tekrardan değinirsin. E, Devrimcan e, Kerse önce işçiler e, en öne komitelere yaşasın işçilerin mücadelesi. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek e, demiş. Melda Barutçu işçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacak. E, Denizce Sürer e, konsey her yere konsey her yerde e, yine devam etmiş. Fabrikalar tarımlar siyasi iktidar her şey meyne olacak. Yeryüzünün en görkemi bayrağı emeğin iktidar altın aldığı gün olacak demiş. Ege Diren keskin zaferimiz kesindir. Şimdi devrim zamanı örgütlü yaşam için iktidarı hedefleyin demiş. Sultan keskin ise işçilerin birliği sermayeyi yenecek demiş. Güven Akman toprak makine çarp her şey emeğin olacak iteka demiş. Zeyno Deniz konsey her yere konsey her yerde hedefimiz iktidar. Açlı kordusu iktidara yürüyor. Artık İTK var. Yolumuz devrim yolu. Hedefimiz iktidarın kendisi. Devrimcan kese yaşasın 1 Mayıs, Mayıs demiş. 
Medabarucu şimdi devrim zamanı. Lütfiye Burcu Kara iktidar dışında her şey hiçbir şeydir. İTK Ege diren kesin keskin denizlerin yoldaşları iktidarı hedefliyor demiş. Murat Keskin işçi sınıfının cüretine bin selam. Emel Paylan kapitalizm öldürür. Kapitalizm öldürün. Ali Ekber El Arslan yaşasın 1 Mayıs yaşasın işçiler. Önce işçiler en öne komitelere. Şimdilik bu kadar toparlayabildiklerim. Evet, bu komite, komitenin konusunda aslında biraz açalım. Niye komite biçimi şey yapıldı? Onu da bir şey yaparsan aktarırsan bize. İşçi sınıfı Mün aklı kolektiftir. Üretimden gelen aklı kolektiftir. Yani fabrikada bir bantın başında, bir tezgahın başında ya da direktörün başında. Ya da e, tekil atölyesinde tekil düşünemez. Kolektif düşünür. Ve maden ocağına girdiğinizde e, sadece kendi adınıza kaç salma, kazma sallayacağınız değil, işçi arkadaşınızla ortak nasıl büyüyeceğinizi planlar. Geçtiğimiz günlerde bir maden işçisi arkadaşla sohbet ettik. Ee, bu işsizlik üzerine bir sohbet Yani bu korona var. Siz e, huzursuz olmuyor musunuz madene girerken? Yani korkmuyor musunuz? Bu koronadan da dediğimizde arkadaş şunu demişti. Dışarıda kalmak gerçek ölüm. İşsiz kalmak gerçek ölüm. Bu ocak kapanırsa biz zaten söyleyelim. E, i̇ki gün sonra o arkadaşla biri daha telefon görüşmesi yaptığında beraber kazma sandığı arkadaşlar daha üç tanesi göçük altında kaldı. Işte, e, bunun için ifade ediyoruz. İşçi sınıfı ya örgütlüdür ya hiçbir şeydir. Ya işçi sınıfı ya kendi komitelerini kurar, kendi komitelerin etrafında örgütlenir ya hiçbir şeydir. Birilerine Bürokratlara, ağlara bağlı kaldığında seni çıkmaz bir yola sürüklüyor. Yani onların ufku o sendikal sınırlılığın içerisinde. İşte bunun, bunun aklı ise daha büyük bir dünyayı hedeflemek istiyor. Onun için e, buradan çıkışın, bu saldırıdan, bu baskıdan, bu cendereden çıkışın tek yolu da işçi sınıfının kendi bağımsız sınıf örgütlerini kurmak. Kendi işçi demokrasisini işleteceği araçları kurmak. İşçi demokrasinin işlediği yerde bürokrasisinden bahsedemeyiz. İşçilerin taban demokrasisinin işlediği yerde ağalıktan, beylikten, saltanattan bahsedemeyiz. Bunun içindir ki işçiler herhangi bir çıkara dayanmaya, kendilerini e, bir makama değil mücadeleye taşıyan, daha fazla fedakarlığa zorlayan komitelerde örgütlendiklerinde bürokrat değil, mücadele devrimci işçiler olur. Bunun için komitelerin etrafında e, birleşmemiz gerekiyor. Bunun örnekleri ne? E, yaklaşık bir seneden beri İş Temsilcileri Konseyi Hazırlık Komitesi e, kesintisiz bir çalışma içerisinde. Her bölgeden arkadaşımız fedakarca çalışmak istiyor. Yani e, günde 12 saat, 14 saat çalışmak yani metal işçisi arkadaşlarımız geceleri geliyor, duvarları çıkıyorlar. çıkıyorlar. Pazar yerlerinde vardiyadan çıkıyor, bildirilerini de atıyorlar. Sabah servis noktalarında işçi arkadaşlarına, işçi temsilcileri konseyinin ne olduğunu anlatmak çalışıyorlar. Ee, bir bütün sınıfın tüm sorunlarına karşı uyarlı olmaya çalışıyorlar. Bu temelde e, çalışma sürdürüyorlar. E, bu hem örgütlü yaşamayı, örgütlü hareket etmeyi ve çözümü birlikte bulmayı dayatıyor. Yani Ahmet'in, Mehmet'in söylediği e, kuraldır, kanundur değil. Bizlerin oluşturduğu komitelerde aldığımız kurallar, kararlar kanun. Onun için az önce okuduğumuz 9 madde belki de çok iddialı olacaktır. İş sınıfının bugün yazdığı anayasadır. Geçen Temmuz'da Yaptığımız toplantıda İzmir işçilerinin aldığı İzmir işçilerinin anayasasıdır. Ve bu anayasa geniş bir toplantı yapılıp yeni kararlar alındığında güncellenir. Yeni kararlarıyla yoluna devam eder. İşçi demokrasi dediğimiz bunu içerir. <gülüyor> Örneğin çeşitli etkinliklere katıldık. Eylül ayında e, özür dilerim atlamadan İstanbul'u es geçmeyelim. Tüm bu birikimin içerisinde 
Temmuz'un kara sıcağında İstanbul'da bir e, toplantı daha yaptık. İstanbul İş Temsilcileri Konseyi Hazırlık Komitesi orada olmuştu. İstanbul tabii ki kavganın başkenti. E boşuna söylenmiyor. Oradaki toplantıda gerçekten işçi arkadaşlarımızın daha ileri kararlarla, daha ileri bir mücadele hakkından bahsettiklerini gördük. Ve İstanbul'daki arkadaşlarımızla hızla e, kendi kararlarını alan, kendi komitelerini kuran, düzenli toplantılarını yapan bir noktaya geldi. E, tüm bu süreç içerisinde gerçekten on binlerce bildici, afiş, El ilan dağıtıldı. Her tür soruna dair e, bir şeyler yazıldı. İşçi sınıfının televizyonları yok, işçi sınıfının radyoları yok, işçi sınıfının renkli gazeteleri yok diyen işçiler İzmir'in bütün sokaklarını duvar gazetesi çevirir. E, gerçekten artık yıldı e, burada herhalde uğraşmaktan. İzmir'in birçok yerinde işçileri konseyinin döneme dair çağrıları, duvarları süslemeye devam ediyor. Ee, Eylül ayında e, Karaburun Bilim Kongresi'ne katılmış işçileri konseyi var. Ee, burada aydınlara bir e, çağrımız vardı. Bu çağrı neydi? Aslında aydınlara baktığımızda evet KHK'larla mağdur edilmişler, yaşamdan kovulmuşlar, büyük, büyük güçlükle uğraşıyorlar. Aydınlar gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ancak şuna dikkat çekti Karaburun'da e, muhalif olmanın yetmediği bir dönem. Orasını burasını toplamanın yetmediği bir dönem. Ve mücadele mi etmek istiyorsunuz? Gerçekten bu sistemle uzlaşmak istemiyor musunuz? İşçi sınıfının saplarına gelin. İşçi sınıfının aydınları olun. Sosyalizmin aydınları olun. Yani e, bilinç bulanıklığını ortadan kaldırmak gerekiyor bu süreçte. Aydınların, entelektüellerin, yazarların, çizerlerin, bilim insanlarının safa gelmesi gerekiyor. Bu saf neresi? İşçi sınıfının safı. İşçi sınıfının safına gelmeyen herkes karşı tarafın safına gelir. Yani düzenin orasını burasını onarmak, orasını burasını yamamak uğruna mücadeleden çıkın. İşçi kardeşlerimizle işçi sınıfının önderliğinde bir mücadeleye katılın. Elbette ki e, orada olumlu geri dönüşler aldık. Olumsuz geri dönüşler aldık. E, bir içki temsilcileri konseyi sayfamız var İstanbul'da ve İzmir'de. E, buradan birçok arkadaşımız e, bizlere ulaşıyorlar. İş yeri sorunlarından bahsediyorlar. E, hiç bağlantı kurmadığımız yerlerden ilginç örneklerle karşılaşıyoruz. Örneğin birkaç ay önce Sparta'dan Çiçek işçileri taksalarla İTK yazmışlar, onu paylaşmışlar sayfada. Kendi komitelerini kurmaya çalışıyorlar. Ya da e, Galataport'tan arkadaşlar e, iş yerinde yaşadıkları sorunla ilgili iş temsilcileri konseyine sayfadan ulaştılar. Ertesi sabah iş temsilcileri konseyinden arkadaşlar, arkadaşlarımız, avukat arkadaşlarımız e, sorunu yaşanan iş yerinin önündeydi e, ve çözümü üretti. Sorunun ee, değil çözümün odağı olmak. Gerçek anlamda çözüm üretebilen e, mekanizmaları yaratabilmemiz gerekiyor. Bu ancak e, sınırsız bir bakış açısıyla mümkün. Yani tüm sınırlıkları bir tarafa koymak zorunda. Ya bunu yaparsam hata mı olur? Bunu yaparsam yasal olarak suç mu olacak? Yaparsam bunun dışına mı çıkacak? Görüyoruz. Hukukun içinde kalarak, bize çizilen çerçevenin içinde kalarak alabileceğimiz bir arpa boyu yoluyor. Devrimci olana, militan olana doğru bir hamle yaptığındayız. İşte e, böyle bir mücadeleyi, mücadelenin örgütlenmesinin altında bekliyor. İşçi temsilcileri konseyi de bunu araştırır. Onun için militan mücadeleyi, önüne hedef olarak koyan, sonuç alıcı mücadeleyi önüne hedef olarak koyan, işçi sınıfının devrimciliğine inanan, işçi sınıfının öncülüğüne inanan tüm arkadaşlarımız, tüm işçi kardeşlerimiz, hangi siyasal kültürden geldiğine bakmak birlikte yürüyor, birlikte yürümek çağrımızdır. Biraz da 
Herhalde bu son günlere dönmek gerekiyor. E, salgın günleri. Şimdi e, duyuyoruz sağdan soldan. Artık hiçbir şey bilmiyoruz. Sanki e, patronlar için e, bu iki ay önce başka türlü olabilecekmiş gibi. Ya da iki ay önce e, biz işçilerin şunları çok iyiymiş gibi bir algıyla yaklaşıyordu. Ama bizim sorunlarımız Covid-19 salgını başlamadan önce zaten başlamıştı ve yoğun olarak yaşıyorduk. Tabii ki salgının bunun üzerinde çok olumsuz etkileri oldu. Yani e, Burcu Babası'nın kendisinin ifade ettiği yüz binlerce işçi, milyonlarca işçi kapı önlerine soktu. Birçok işçi arkadaşımız ücretsiz dinlere çıkarıldı, fabrikaları kapatıldı, AVM'ler kapatıldı. Kimse dönüp de bu işçilere Demedi ki ya arkadaşın ne yiyecek? Siz nasıl yaşayacak? Bir paket açıkladı devlet. Bu paketin 100 milyarlık paketin içinde 2 milyarını sözde işçilere verdi. 99 milyarı patronları kurtarmaya harcayacağız. Bugün gerçekten işçilerin karşı karşıya kaldığı, bizlerin karşı karşıya kaldığı şey işsizlik ve açlık değil. Yani e, işçilere şunu söylemek e, biraz şey kalıyor. Yani bir güvence olmadan işçiye işine gitme kardeşim. İyi de çalışırken bile adam akşam çocuğuna bırak yerine ekmek alın. Bunu gözden kaçırdığımızda işçi sınıfına ve onun örgütlenmesine karşı bazı kabalıkları da fark etmemeye gerekiyor. Dikkatli olmak gerekir. E, burada Tüm bu salgın günleri boyunca aslında sendikalar az çok mücadeleci olaydılar. Tüm işçi sınıfına ücretli izin talebini yükseltmeleri gerek. Şartsız koşul. Tüm işçilere maaşları kadar ücretin bu salgın süresince, salgın nereye kadar gidiyorsa ödenmesini savunmaları gerek. Ama bakıyoruz sendikalar e, yarım az açıklamalar. Bu böyle olmaz. E, i̇şte İşsizlik fonunda karşılaştı. Bugüne kadar milyarları işçi sınıfın sırtından kazanan patronlara hemşerim bugüne kadar bizden aldınız. Bugün de siz verin demiyorlar. İşsizlik fonunu kullanıyor. İşsizlik fonu kim? İşsizlik fonu benim. Ama bunu da tartışmıyorlar. Bu için böyle bir alışkanlık haline gelmiş. Yani sendikal bürokrasinin dokunulmazlığı ve onların Burcuma sendikacılığı genel bir kural haline gelmiş. Bugün de işçilerin gerçekten bu salgın içerisinde tüm işçilere ücretli izini, kesintisiz bir ücretli izin savunması gerekiyor. Ya da sağlık hizmetinin kesintisiz alınmasını, sınırsız alınmasını savunması gerekiyor. Ama bu noktada değiliz. Bugün bize neyi gösteriyor? Aslında yıllardır... E, Anlatılmaya çalışılanı bu bir, bir buçuk aylık süreç işçilerin gözüne görülmez. Yani patronlar sınıfının, burcuvaların bizim ölümümüz üzerinden hala para kazanmak istiyor. Ha baştan arkadaşlarla konuşuyoruz. Burada büyük bir denizcilik var. E, madenden arkadaşlarla konuşuyoruz. Yani... Fabrikanın içinde diyorlar ki sosyal mesafe, sosyal mesafe. Geçen gün Demir Çelik Fabrikası'ndan bir fotoğraf attı. Sosyal mesafe pazar yeri. İşçiler iç içe girmişler. Ağızlarına maske yok, bilmem ne yok. İşçi sınıfını e, burcuvaların, patronların düşünmesi kadar saçma bir şey yok. İşçi sınıfı kendini düşünecek. Öyleyse e, kendi örgütlülüğünü güçlendirecek. E, araçların peşinden koşmak gerekiyor. Bizlerin de bu araçları daha yaygınlaştırmamız gerekiyor. %30'u aşmış bugün işsizlik. Yani televizyon kanallarına baktığımızda dönem gizli işsizlik yok. İşte saklı işsizlik diye bahsedilmesi. Bugün artık saklanacak yerleri yok. Yani %30'u aşmış bir işsizlik. Bunların büyük çoğunluğu hiçbir sosyal hattan faydalanamıyor. Hiçbir sosyal ödem alamıyor. E, i̇ş kurların önüne bakınız, orada kendilerine bir fon yaratmak için, kaymakamlıkların önüne bakınız, kendilerine e, yaşayabilecek bir gıdayı temin etmek için üst üste yığılan insanlarla. Bugün işçiler, emekçiler, 
patronların gözü dönmüşlüğünü ve devletin patronların yanında nasıl saf tutunu, onların devleti olduğunu aslında çok açıkça ifade ediyor. İşçi sınıfının çözümlerinin de buraya yönelik gerekiyor. Buradan dolaylı bakmamız gerekiyor. Buradan çıkış ne? Nasıl örgütleneceği, nasıl daha ileriye taşıyacağız e, bu süreci diye. Bilmiyorum sözü söz çok mu uzattım ben? Çok süreye de bakmıyorum. Süre, süre sıkıntı değil, süre sınırlamamız yok. Ancak birçok soru var, onu söyleyeyim. E, sen de söyleyeceklerin tamamı, ben o soruları yavaş yavaş aktarırım sana. Şimdi 1 Mayıs'a geliyoruz. Bu e, korona günlerinde zor bir dönem. Sendikalara bakıyoruz, gerçekten ipe safa gelmez şeylerden bahsediyorlar. Ya işte bizimle çalıştırıyorsunuz, fabrikada çalışıyorsunuz. Yani uzlaşmacılığın, teslimiyetçiliğin, burjuva sendikacılığın nereye geldiğini görüyoruz. Resmi tatil olan günde işçiler zorla fabrikalara taşınacak. Sendikacı beyler diyor ki, ya e, 1 Mayıs'ta bizi çalıştırıyorsanız 1 Mayıs alanını fabrikayı, fabrikayı 1 Mayıs alanına çekin. Şunu dahi diyemiyorlar sevgili gençler. 1 Mayıs'ta beni çalıştıramaz. Bırakın salgın. Şalteri indirmek zorundayız diyemiyorum. O zaman e, bunu bizim ifade etmemiz gerekiyor. Bulunduğumuz her yerde ifade etmemiz, etmemiz gerekiyor. Yeni bir dünya için şalteri indirmek Şalterin inmediği, işçi sınıfının üretimden gelen gücünü kullanmadığı hiçbir yerde ne bir kırıntı alınmış ne büyük hedefler uğruna mücadele e, bir üst aşamaya taşınmış. Yani şöyle ifade etmek istiyorum. İşçi sınıfı taksin, takvimsel değildir ama işçi sınıfı tarihseldir. Tarihin içinde çıkar ve tarihin yapıcısıdır. Bu tarih yapıcı sınıf da bugün bu salgın günlerinde dünya üzerinde e, Gerçekten bir sınavdan geçiyor. Öfkesinin ne kadar yıkıcı olduğunu herkes biliyor. 2019 yılında bir bütün 40 ülkeyi aşkın, 40'ı, ülke, 40'ı aşkın ülkede yaşanan ayaklanmalar grevlerden gördüğümüz kadarıyla gelen 2020'de tüm bunları içermekte, tüm bunların daha fazlasını bizlere yaşatacak, beraber yaşayacağız. İş sınıfı evrensel bir sınıf. Yani internasyonel bir sınıf. Ee, bunun için de 1 Mayıs'a yönelik e, sokağa çıkabilenler mi sokağa çıkıyor? Sokakta ifade etmeli. Tabii ki sağlık tedbirlerimizi alalım. Tabii, tabii ki maskelerimizi takalım. Yani i̇cat edilen sosyal mesafe uyalım. Ancak e, var olanı bir adım ileriye taşımak için, mücadeleyi bir adım ileriye taşımak için. İzmir'den e, saat 13'te e, tüm evlerimizden çabellayı çalmak için. Sınıfının o e, evrensel yanını, internasyonel yanını da anlatabilmek için çabellayı çalmayı öner. Mahalle halkına ya da İzmir'de ya da. Evinizden kırmızı bayraklarınızı sarsın diyor. E, bunu Takvimsel bir şey olduğu için değil, tarihsel olduğu için. Nasıl tarihsel? Amerika'da dokuma işçilerinin armağanı. Ne armağanı? O savaşının içerisinde idam edilen işçileri anmanın tarihi. Taksim'i anmanı. 77'yi unutmamaktır, unutturmamaktır. Yıllardan beri Taksim uğruna verilen mücadeleyi unutturmamaktır. Bunu yine bu salgın günlerinde de ifade etmek. Yine Taksim, yine Taksim demektir. Bunları unutmayacağız. Elbette bunun etrafında işçi temsilcileri konseyi de kendi bulunduğu alanlarda <gülüyor> tüm bu 1 Mayıs'ı daha etkin nasıl kutlayabiliriz? Daha e, coşkulu nasıl kutlayabiliriz? diye düşünmektedir. E, sonuç olarak neden komiteye herhalde e, çok geniş olmasa da ifade etmeye çalıştık. Komitenin derdi şu İşçilerin yönetmeyi öğrendikleri ilk organlardır, ilk okullardır. Yani yarının tarih yapıcı sınıf bugün kendi iş yerinde kurduğu o çekirdek komitede öğrenecek. İş yerinde, mahallesinde, 
oluşturduğu komitelerde yönetiliyor öğrenci. Bunun için e, bir sloganımız var. Konsey her yere, konsey her yerde diye. Şimdi başka arkadaşlar da şey diyor. Komiteni kur, konseye katıl. Yani aracımız çok. İş ki gerçekten günlük çalışmayı ertelen. Her gün ve her gün yeniden ve yeniden biz işçi arkadaşlarımıza, emekçilere ısrarla ulaşalım. Ee, önümüzdeki günler çok daha e, ağır sorumlulukları bize getirecek. Çünkü geçen yıla baktığımızda ekmek ayaklanmalarıyla geçen bir yıl. Bu sene bırakın o ekmeğin büyümesini, elimizdeki ekmek daha güçlü. Bu demektir ki televizyonlara baktığınızda da burjuva medyanın, burjuva basının, aydınların paniğini de görüyoruz. 2020 ekmek ayaklanmalarını getirecek diyor. O onların korkusu bizim umudumuz. İş sınıfının umududur. İş sınıfının yarını yazmak, iktidarı e, alabilmek için umuttur. Bu anlamda e, birbirimize daha sık sarılmak zorundayız. Daha çok örgüt kurmak zorundayız. Komiteler kurmak zorundayız. Farklı farklı yapılar kurmak zorundayız. İsme takılmıyoruz. Ya komite mi olsun, meclis mi olsun, platform mu olsun, forum mu olsun, sorun mu değil. İşçi ve emekçilerin gerçek anlamda bir, alış, bir araya gelişlerini örgütleyecek her mekanizmada taban demokrasisini işletecek, taban örgütlenmesi diyeceğimiz her mekanizmada olmalı diye sözümü bağlıyorum. Ben istersen yine e, bir bakayım mesajlara. Sorular da var çünkü dediğim gibi. E, Serpil Yunal İstanbul'dan işçilere gelecek TV ve İzmir İTK'ya selamlar demiş. E, Ege Diren Keskin e, yolumuz devrim önderimizlerinin tutsak devrimcilerin kurtuluşu sosyalizmde e, diyor. Erdin Çoca izlemediğimi zannetme diye e, imalı bir e, mesaj yolladı. Bilmiyorum. E, bir tanışıklık var herhalde. Onlar dolaylıdır. <gülüyor> e, evet. Bahattin e, Özdemir e, sevgili Bahattin'i e, Cuma akşamı konu kalacaktık. Ancak e, müvekkili Mustafa Koçak e, yaşamını e, kaybettiği için alamadık. E, ölümsüzleşti. Ölüm orucu direnişinde. Önümüzdeki günlerde e, onu konu kalacağız. Onun bir sorusu var. İTK ile diğer işçi çalışmalar arasındaki farklar neler? Başka işçi çalışmaları da var. İTK'nın onlardan farkı ne? Demiş. İsterseniz sorulara e, cevap vererek gidelim. E, çünkü çok fazla var. Karışmasın. Hı hı. Nedir farkı? Niye İTK'ya ihtiyaç duyuldu? Ayrı bir çalışma çıktı ortaya. Diğerlerinin farkı ne? E, aslında bir e, soru daha var. E, benzer şekilde. E, Birçok sosyalist e, kurum var. Farkı ne? Şeklinde. E, i̇kisini birlikte sorabiliriz aslında. Tabii. Ee, şimdiden e, ikinci soruya yanıt vermeden az önce Metin abi eski bir tekel işçisi yanılmıyorum Metin abi e, sendikaların bizi nasıl sattığını anlat demişti Metin abi buradan sevgilerinizi sunuyorum e, evet tekel diren işçisiydi Metin abi Ankara'da bütün e, o sürecin başından sonuna e, gazından suyuna, gölüne kadar her şeyi satmış bir arkadaşımızdır. Sınıfın öncülerinden bir arkadaştır. E, sendikal bürokrasinin ne menen bir şey olduğunu aslında bir bütün tekel eyleminde yaşayan işçiler bu oraya desteğe gidenler biliyor. Ama orada asıl olan Kızılay konu. İşçi sınıfının nasıl bir irade nasıl bir dönüştürücü güç, nasıl bir toparlayıcı güç olduğunu tekel eyleminde gördük. 72 gün o Kızılay'ı çadır kente çeviren ve orada toplumun diğer tüm katmanlarını etrafında birleştiren işçisidir. Berberi de oraya taşıdı, sucuyu da oraya getirdi, çaycıyı da oraya getirdi. Oluşturduğu komünlerle komünel aklımızın, toplumsal aklımızın ne büyük olduğunu bize ifade etti aslında e, tekel bir deniş. Ve ondan sonra da ki işte gezi ayaklanmasını yaşadık. Birçok toplumsal ayaklanmayı ve e, eylemi yaşadık. Tekel işçiliği gösterdik. İş sınıfı yol gösterdik. O anlamda e, sendika ağları, sendika bürokratları bugün var. Biz biliyoruz ki yarın olmayacak. Yarın oraya işçilerin öncüleri, mücadeleci işçiler yerleşecek. Biraz daha yolumuzda. Ee, diğer soruya gelirsek, e, konuşmanın başını da biraz açmaya çalışmıştım. İşçi temsilcileri konseyinin e, nasıl bir akılla işlemi 
yapmaya çalışıyor. İşçiler adına konuşan değil, bizzat işçilerin, bizzat işçilerin ördüğü örgütler olmadığı türlü karikatür. Her şey taklittir. Yani e, geçtiğimiz yıl içerisinde e, bazı e, bunlarıyla görüştük, bazı arkadaşlarla görüştük. Bizim aklımız bir. Az önce dedik ya anayasamız bu. Bunu Ahmet Mehmet yazmadı. Oraya katılan işçiler yazdılar. Ancak işçiler adına bir mekanizma kurup isterseniz onun üzerine işçi kurupları yazın. isterseniz konsey yazın. Ne yazarsanız içinde işçiler yoksa içeriği işçiler belirlemiyorsa ona yön veren işçiler değil ise o bir karikatüre döner. İşçi demokrasi dediğimiz şeyi orada işletemeyiz. Elbette ki e, derimcilerin, komünistlerin, marxistlerin işçilerle birlikte e, ifade etmek istedikleri şeyler var. Ama e, buna işçilere gelip ders vermek, işçilere e, tarihi anlatmak olarak bakmamak gerekiyor. Biz pratik bir süreç içeriz. Ve derdimiz pratik olarak örgütlenmek, her alanda örgütlenmek. Burada e, dükkancılığa, e, benim bayrağım çok görünsün, benim dükkanım çok edilsin gibi bir algıya katılmamak e, Maalesef ki e, bu örneklerden çokça var. E, bu konuda tüm devrimci işçileri açıyor, tüm komünistleri açıyor. Gerçekten hangisinden hangi siyasi olduklarına bak Ama şu söyleniyorsa... E, e, konseyli işçilere arkadaşlar biz devrimciler olarak bir araya geldik. E, gelin siz de bizimle yürüyün. Sorun devrimcilerin bir araya, bir araya gelmeleri değil. Sorun bir araya gelen devrimcilerin işçilere talimatlar çıkarması değil. Bizzat işçilerin kendi sorunları kendi gelecekleri üzerine tartışmalar yürütmeliyiz. Onun için e, komite, konsey deneyimi tarihte de baktığımızda evet bir yoldur, zorunuz yani uğraştıran, emek isteyen bir süreçtir. Ama e, hareketin yükseldiği her dönemde işçiler el çabukluğuyla komitelerini kurarlar. Onu komite demiş başka bir şey önemi yok. Birkaç sene önce e, metal fırtına diye e, gündemimize giren, Bursa'dan başlayarak Türkiye'nin her tarafına yayılan metal eylemlerine bak. Onların içerisinde devrimci işçiler çok sanırım. Ama işçilerin aklı dediğimiz şey onları komiteye ve o komitelerden konseye taşıyor. Eylem bittiğinde bile konsey demiyorlar. Ama işli işi konsey. Kendi kararlarını aldılar, kendi taleplerini yazdılar ve bu uğurda mücadele ettiler. Bugün de e, komiteler bugünün birlik, dayanışma, yarının ayaklanma ve iktidar organı. Buna böyle bakmadığımız sürece işçileri daha büyük hedefler uğruna mücadeleye taşımadığımız sürece de e, biz neyi söylersek söyleyelim, gerçekliği kazanmayacak. Diğer e, farklı yapılara baktığımızda İstanbul'da dikkatimi çeken İstanbul Sendika Şubeler Platformu var. E, geçtiğim, evveli gün açıklamalarını, 1 Mayıs açıklamalarına baktım. Şimdi arkadaşlar e, Burcuva Sendikacılığa, Tarı Sendikacılığa, Uzlaşmacılığa karşı bir hat örmüşler. Öyle ifade ettiğimde. 1 Mayıs açıklamalarına baktım. E, mahşerin dört atlısı dediğimiz hani diskin ketkin yaptığından daha geri bir açıklama. Yani e, ilerilik nerede? Yani ileri diye kat, e, ifade edeceğiniz şey mi? Burada? Sadece işçilerin bir araya gelmesi mi? Yoksa bilinçli ve hedefli olarak bir araya gel. Bu anlamda e, bilemiyorum soruya yanıt oldu mu? E, siyasal yapılara e, bir stop diye bir şey konseyde bahsedilmez. Konseyin kendisi zaten işçi sınıfının siyasallığını savunuyor. İşçi sınıfının öncülüğünü savunuyor. Doğal olarak her yapıdan arkadaşımız burada gelip kendisini ifade edebilir. Kararları e, karar alıcı olabilir. Olmalı burada. Ama bugünün ihtiyacı devrimcilerin bir araya gelip kuracakları ve işçi sınıfına gelin örgütlenin diyecekleri bir mekanizma değil. Biz bir senedir bunun emeğini içeriz gerçek işçi demokrasisini işletmek ve bu uğurda işçileri kendi örgütlerini kurmaya davet ediyor. Burada sınırımız yok. 
Sen bir işçi misin? Gerçekten samimiyetsiz. Mücadele mi etmek istiyorsun? Patronlardan nefret mi ediyorsun? Bu kolluktan nefret mi ediyorsun? Git komiteni kur. Kendi komiteni kur, kendi kararını al. Bu kadar mı? Yani burada sizden birleşelim, bizden birleşelim tartışması değil bu. Sınırsızca, yani tüm yeteneklerimizi sınırsızca ifade edeceğimiz, tüm yeteneklerimizi sınırsızca açığa çıkaracağımız bir ufuktur. Sınırsızlık, eylemde, harekette, örgütlenmede bir sınırsızlığı tarif ediyor. Artık gerisini de o örgütleri, o komuteleri kuran arkadaşlar bu şekilde içini doldurdu. Ee, mücadele hakkında birlikte yürüyoruz. Devam ediyorum ben e, aktarmaya. E, Koş Girisyan'a dünya emeğin olacak demiş. E, Nurten Karancı e, çok güzel anlatıyordu. Bir şey sormak istiyorum. İşçiler İTK'ya nasıl ulaşacak? Sendikaya üye olmak gibi bir şey, bir işleyişi mi var? E, nasıl aidiyet e, kuracak? Biraz daha açar mısınız? E, i̇stersen e, bir sonraki soruyla birleştireyim. Gamze Nihan e, arkadaş da merhabalar. Şahin Usta'ya bir sorum olacak. Kendi bulunduğunuz şehirler dışında da eylemler oluyor, ulaşanlar oluyor. Fiziken yan yana olmadığınız işçilerle nasıl kur, temas kurmayı düşünüyorsunuz? Anlaşılır oldu mu yoksa? Son soruda. E, son fiziken bir arada olamadı. Evet, yan, yan yana olmadınız, aynı şehirde olmadınız. Diğer şehirlerden az önce örnek vermiştin aslında. Diğer şehirlerden kendi başlarına o komiteyi kurup fotoğraf paylaşmışlardı. Nasıl bir temas kurma kuruyorsunuz? Nasıl işleyiyor? Örgüt nasıl bir üyelik var? Aidiyet nasıl oluşuyor? Aslında bu bir bütün örgütsel yapısı nasıldır? İşçiler nasıl İTK'ya katılabiliyor? İTK'nın işleyişine bu anlamda. Arkadaşlara teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, yerinde bir soru bence de. Ee, her şeyden önce e, tüm iş temsilcileri konseyi toplantılarının içerisinde arkadaşların ortak tavrı şu. Kurumsallaşmamak. Tabela hareketi haline gelmiyor. İşçilerin elbette ki e, çeşitli toplanacakları yerlere ihtiyacı var ama bunu birçok yerde çözebildiğimiz gibi. Yani ama sendika binalarını kullanıyoruz, ama yöre derneklerini kullanıyoruz, ama kafeteryaları <gülüyor> kiralıyoruz. Oralardan çözülmesi istiyoruz. Ee, ancak e, üzerinde birleştiğimiz şey, o büyük toplantılarda aldığımız kararların arkasından gitti. Yani az önce okumuş olduğum 9 tane madde, e, bir İTK'nın neyin üzerinde yürüdüğünü tarif ediyor. İTK'nın ne olduğunu tarif ediyor. Bunu kabul eden tüm işçi arkadaşlarımızla birlikte diyeceğim. Yoksa e, bunun üstüne ya da altına hiçbir şey eklemek ne benim haddime ne başka bir şey. E, genel toplantıyı, büyük toplantıyı, serbest kültüğü niçin yaptığı işçiler karar almak ve aldığı kararın arkasını bulmak. E, ve en son yaptığı büyük toplantıda aldığı kararı değiştirmek ancak yine büyük bir toplantıya yeni önerilerin gelmesiyle mümkün olacak. Kendi aldığı karara bağlı kalmak, kendi aldığı kararı uygulamak, hayata geçirmek. E, bu noktada e, işleyişimiz, ya, hani e, bir sempa gibi gel sen iyi ol, ay dağıtında şu kadardır noktasında değil. Sen ilk defa alınırsın. Bir İşçi misin? İş yeriyle sorun mu yaşıyorsun? Sistemle sorun mu yaşıyorsun? Sen İTK'lısın. Gel komiteni kur. Ya da var olan komitelerin bir tanesine katıl ve burada kendi fikirlerini kınırsızca takılmadan ifade et. Çünkü o fikirler bizim de. Ee, sorun e, bir tabelaya sahip olmak, e, e, bir sendika gibi tüzeye sahip olmak ya da kurumsal bir kimliğe sahip olmaktan öte bir şey. İşçilerin örgütlenme araçları bir sınırsızlığı içermez. Yani bir kalıba giremeyen düşünce oluyor. Çünkü biz buna bir şekil vermeye başladığımız anda bunu bir şekle bir kalıba dökmüş oluruz ki e, bu da sistem içi kanallara itilecek bir tarafı. Diğer tarafı da e, söylenenin bir son olduğu. Yani 
işte bizim ufkumuz bu, bizim sınırımız bu, bizim düşüncemiz bu. Ve o zaman yeni gelen fikrini nasıl alacağız? Açıklık nerede kalacak? Onun için e, bir sınır koymadan, tabii ki yani sınır, sınır koymadan dediğimiz şey toplantıda alınan kararların arkasında dur. Onun belirlediği hatta yürür. Onun dışında herkes kendi yerinde e, ihtiyaçlara göre hareket edecek. Kendi fabrikasındaki ihtiyaca göre hareket kendi mahalletindeki ihtiyaca göre örgütlenecek. Bu anlamda e, günlük çalışmayı yükseltmek, birebir ilişkileri yükseltmek ve tüm işçilerin buranın sahibi, yani içine gelen, ilkekalı olduğunu ifade eden işçilerin sahibi olduğu, örgütlü olduğunu unutmadan hareket etmek gerekiyor. Hiçbir sınırı olamaz. A bölgesindeki işçi şöyle hareket eder. Tuzla tersanedeki işçi şöyle hareket eder. Yenisekindeki, Ali Ağa'daki işçi başka türlü hareket eder. Sorun onların önünü açmak, önüne setler koymamak, bariyerler koymamak, özgürce tartışmak için sağlamak Bir diğer Hadi. sorumuz, gerçi bu konuyu girdiğimiz ama bir herhalde öncesinde yazmıştı sen konuya girmeden önce ben sormuştum aslında Serpil Yunal komite konsey kavramı çok kullanılan bir kavram fakat çok farklı biçimlerde ifade ediliyor uygulanıyor komite konsey kavramının oluşumunu İTK nasıl ifade eder demiş eklemek istediğim bir şey var mı bu konuya aslında bence e, yeterince açtık yani komite ve konsey işleyişinin e, ne olduğunu hem tarihsel olarak Nerede biliyoruz hem de e, günlük yaşamda kafamızı çevirdiğimizde bile patronların çok iyi kullandığını belki arkadaşım ifade etmek istiyor olduk. Yani e, patronlar örgütleri de kendilerini konsey olarak ifade ederler. Kimin nasıl ifade ettiği isminin ne olduğunu önemiyor. Nasıl işlediğini, neye ama neye hizmet ettiğinin e, amacı neyse, hedefi neyse, bir hedef bildiği sağladıysa elbette ki bir işçiyle patronun konseyi arasında dağlar kadar Birisi sınırsız servetini korumak isterken, birisi onun sınırsız servetinin üzerine çökmenin hesabı yok. Patronlar bizleri daha fazla nasıl çaldırıp, çalıştırıp, daha fazla nasıl yoksullaştıracağının hesabını yaparken, biz işçiler patronların bizlerden çaldıklarını nasıl geri alacağımızın planları. Bunun örgütlenmesini yapıyor. Bizim olanı, bizim olanı yeniden ele almak için örgütleniyoruz. Dünyayı istiyoruz. Evet. Ee, devam edeyim o zaman ben. Ee, Zeyno Deniz e, karanlıktan aydınlığa ITK yolunda işçiler örgütlenin. İşçi Temsilciler Konseyi Facebook sayfamıza devam ediyoruz. Ee, i̇şçiler yürüyor, hedefini biliyor. Hedefiniz iktidar. E, i̇ktidar alana kadar e, alana kadar e, ITK işçiler korona olmasına rağmen çalışıyorlar. 1 Mayıs'ta bütün işçiler sokaklarda, alanlarda olmalar. Bizi ölme terk eden zihniyet 1 Mayıs'ta engelleyemez. Toprak, makine çak, her şey emeğin olacak. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız e, demiş. E, Emre Kaptan e, özellikle e, e, öncelikle atı, e, Atina'dan selamlar. E, biraz karışık yazmış Türkçe, İngilizce o yüzden e, okuyamadım. Kursu bırakmayın. Öncelikle Atina'dan selamlar. Şahin Usta şunu söylemeden geçemeyeceğim. Nazım Hikmet gibisin bize soracak soru bırakmadan hepsini hemen hemen cevapladın ama e, özel e, özel de net bir soru sormak istiyorum. Şu an en basit örneğinde bir inşaat işçisi dostumuzu koronadan kaybettik ve Türkiye'nin aldığı önlemler işçiler için hiçbir şey ifade etmiyor ve böyle giderse ölümler çoğalacak. Bu noktada İtalyanların tavrı ne olacak? Nasıl bir sü- süreç izleyecek diye sormuş. Evet. Selamlar gönderiyorum arkadaşa. Teşekkür ediyorum sorusu için de. Kapitalist sömürü dediğimiz şey insan hayatını önceleyen insanlar için var olan bir şey değil. Onun tüm varlık nedeni elde ettiği artık veya işçilerden çaldığıdır. Evet. Bizler de bugün gerçekten e, sendikaların konumunu hareketlerini ifade ederken açıkça bir şey söyledik. E, bugün Türkiye'de, dünyada da bu haliyle birçok yerde gerçi üretim durmuş durumda. Bugünküler fazlaşmıyor. 
e, bu zorunlu olmayan hizmetlerin tamamının durması gerekiyor. Bugüne kadar durmuş olması gerekiyor. Ama e, İngiltere Başbakanı'nın dediği neydi o kontrol bir bağışıklık gibi bir şeyden bahsediyor. Yani Türkiye'de de aslında bir bağışıklık. Türkiye'de de yapılan farklı bir şey değil. Yani hiç kimse ne Sağlık Bakanı'nın ne Cumhurbaşkanı'nın ne başkalarının açıkladığına güvenmiyor, inanmıyor. Yani e, onlar şu işte 2000 kişi öldü diyorsa insanlar kapatma diyor ki demek ki 7000 kişi e, Onlar kendi sınıflarına uygun, sınıf çıkarlarına uygun şekilde davranıyor. Onlar bu sömürünün sürdürücüleri ve insan hayatı onlar için hiç önemli değil. Bizim hayatımız onlar için yani makinalarından kıymetli değil. Türkiye'de de insan hayatı o makineden ucuz olduğu için işçi ölümleri e, gırla gider. Her yıl 2000-3000 işçi tespit edilen 2000-3000 işçi arkadaşımızı iş cinayetlerinde kaybediyor. Sorun bu kapitalist sömürüden nasıl kurtulacağız? Nasıl örgütleneceğiz? Diyor. Yoksa günlük sorunlar karşımıza çıkacak. Bugün korona, covid-19 çıktı. Yarın başka bir salgın çıkacak. Yarın başka bir şey. İş sınıfının hedefi Gerçekten kendi kurtuluşunu e, sağlayacak yolda kendi örgütlerini kurmaktan geçiyor. Bu da komiteler, konseyler, meclisler. Bin çeşit örgüt kurmak istiyor. Bin çeşit örgütün içerisinde tüm yetenekleri açığa çıkarmak istiyoruz. Tüm arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın fikirlerini açıklıkla almak zorundayız. Ve onların mücadele etme azmini körüklemek zorundayız. Bunun başka yolu yok. Yoksa... Bugün buradan ne söylersek söyleyelim. İnsanlarımız üzülür. Acı mıdır? Acıdır. İnsanlarımız evlerine kapandı. Akşam yemekleri yok. Bunu biliyor muyuz? Acı mıdır? Acıdır. Ama buna karşı çözüm de açık. Kapitalist sömürüye karşı, kapitalist barbarlığa karşı mücadele etmeden bir şey elde edemeyiz. Yani belki e, şu sözü ya barbarlık ya sosyalizm sözünü hatırlatmakta fayda var. Gerçekten barbarlıktan öte yok olmuş. Kapitalizmin insanlığı sürüklediği, sermaye sınıfının, patronlar sınıfının bizleri sürüklediği yer doğanın bir bütün olarak yok oluşa taşıdı. İnsanlığın bir bütün olarak yok oluşa, canlı türlerinin yok oluşa doğru taşınmasıdır. Ve burada sorumlu olan işçi sınıfı ise bu sorumluluğa uygun hareket ettir. Bilemiyorum yanıt oldu arkadaşlar. Ee, Evrim Ergün e, bir, e, bir soru sormuş. E, biraz geç, e, e, biraz herhalde şey var, bir yere bir siniri var. İşçi sınıfı kelimelerini yan yana getirmeyen sözde sosyalist kurumları ne yapacağız diyor. Yüzde seksen akraba olan Güzel Tepe Mahallesi'nde çalışma yaptığı mahallede halka yabancı gibi davranan, sen onu tanımıyordun bizim sayemizde tanıdın, neden X örgütün etkinliklerine çağırıyorsun diye sözde sosyalistlere karşı ne yapacağız diye bir soru sormuş. Bilmiyorum herhalde sen daha kimsin konuya? Ne demek istediğini? Teşekkür ediyorum arkadaşa. Buradan selamlar söylüyorum. Fabrikadan arkadaşım <gülüyor> muhtemelen Ergun kardeşim. Sorun şu. E, biz işçiler ne istiyoruz? Biz işçiler nasıl bir dünya istiyoruz? Ve nasıl bir dünya uğruna mücadele edeceğiz? E, elbette ki pek çok çevre e, kendi hattında mücadele edecek. E, bundan e, takılmamak gerekiyor. Gelecek bir sürü insan kendi sözünü söyleyecek. Kendi düşüncesini ifade edecek. İşçi sınıfı tüm bu düşüncelere de açık olmak istiyor. Tüm bu fikirlere açık olmak istiyor. Hatalı mı yapıyor? Hatalı yapan arkadaşımızı hatasız açıkça ifade etmekte fayda var. Yanlış mı yapıyor? Yanlışı ifade etmekte açık e, Bunu da samimiyetle ve sözünü dinleterek yapabilecek olan Öncü işçilerdir, devrimci işçilerdir. Devrimci işçilerin burada sorumluluk almaktan kaçmaması diyor. Tarih yapıcı diyoruz. Tarihi gerçekten samimiyetle yapacaksınız. E, eksik bulduklarını da e, devrimcilere, sosyalistlere de ifade etmekten çekinmemelidir. Bunda sakınacak hiçbir şey yoktur. E, ama gerçekten samimiyetle her tarafta insanlar koşturuyor buna. Bunlara yardımcı olmak gerekiyor, destek olmak gerekiyor. İşçi sınıfının işte ertelenmez görevi her yerde kendi komitesini kurmak. Gerçekten e, 
bu zalim düzenden, bu barbar düzenden, bu faşist düzenden, bu yağmacı düzenden kurtulmak istiyorsa örgütlenmekten başka, bir araya gelmekten ve kendi kararlarımızı alıp hayata geçirmekten başka şansımız yok. Orada o, onu söylemiş olabilir. Yanlış ifade edenler olabilir. Olacaktır bunun hepsi. İşte kendi yolunda. Kendi geleceği için vuruşmak zorunda. Başka bir şey yok. Evet. Ee... Deniz Cesurer, Covid-19 sürecinde alınan hafta sonu sokağa çıkma yasa hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. O arkadaşın düşündüğünü düşünüyor. <gülüyor> ee, gerçekten saçma satan işte. İşçilere ahlaksızca küfretmenin daha kibar yolu var. İşçileri aşağılamanın daha kibar yolları var. Daha Burjuva kültürle söylenebilecek, ifade edebilecek biçimleri var. Bu kadar pesbaye, bu kadar yüz, yüz bu kadar yoz, yozu üzerine bata bata söylüyor. Ahlaksızlığı üzerine bata bata söylüyor. Çünkü Burjuvazi'nin bile bir kültürü var. Bir bakışı var. Buradaki yağmacı, talancı, bu faşist anlayış insanlara diyor ki, Hafta içi eşek gibi çalış. Çok özür diliyorum. Hafta sonunda seni eşek gibi evine kapatacağız. Hafta içi seni iş yerinde o salgınla baş başa bırakacağız. Saçma sapan bir ateş ölçerle ateşini ölçeceğim. Ve seni o üretim çarkının içinde ölsem bile çalıştıracağım. Hafta sonu hasta olursan ölsem bile evden çıkarmayacağım. Faşizmin amentüsü. Bir ahlakı, bir ee, insani davranışı oradan bekleyemeyiz. Her tür yalanı, her tür riyakarlığı, her tür insan düşmanlığını, doğa düşmanlığını onlardan bekleriz. Ve bu gördüklerimiz bu. Cumartesi, pazar, sokağa çıkma. 23 Nisan'ı onunla birleştir. Şimdi e, iki aydan beri evinden çıkamayan insanlarımız var. Gücümüz yettiğince gidiyoruz. Onlarla birlikte işte gizlice kaçırıyoruz insanları bir Deniz kenarına götürüyor. Ama e, onlardan işçi sınıfının kolektif aklını, onun aydınlık aklını, e, sosyalistlerin, komünistlerin aydınlık aklını bekleyecek değil. Onlar üzerine düşünüyor. Her sınıf üzerine düşeni yapar. Türkiye'deki tekelci sınıf da bu faşist düzende üzerine, üzerine düşeni yapar. Onlar diyor ki bu dişli bozulmasın. Onun içindir ki e, Salgın başladıktan bir, bir buçuk ay sonra bin yataklı hastaneye ihale saçıyoruz. Onun içindir ki insanlar açlıkla, ölümle, salgınla boğuşurken onlar Kanal İstanbul gibi rezil bir projenin ihalesini yapıyor. Bunlar bu kadar ahlaklı, bu kadar insanlık ve doğa düşmanı. Ama bunu her işçinin görüp bu doğa düşmanı, bu çevre düşmanı, bu insanlık düşmanı, bu işçi ve emekçi düşmanı yüzünü Ortaya dökmek, buna karşı mücadele etmek, bunun karşısında da emeğin iktidarını kurma kararlılığını göstermek düşünüyorum. Başka bir şey değil. Evet. Ee, devam edeyim okumaya. Baya bir mesaj var. Çünkü sürekli mesaj yollamaya devam ediyorum. Sağ olsunlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok, sağ olsunlar. Çok teşekkürler. <gülüyor> e, Piotr Alexiev isimli e, kullanıcı 1 Mayıs'ta Taksim'e demiş. Deniz Yıldız İtekar Komiteli'nde birleşelim. Basim, Besim Pancak, helal olsun kardeşim, kardeş. Romanya'dan selamlar demiş. Uzaktan da izleyip sana selam yollayan arkadaşlar var. <gülüyor> Dilber Naz, Yüce, Yücel Zongür, şimdi devrim zamanı. Kapitalizm domine etkisi yaratacak. Güzel yarına, yarınlar ezilen halkların olacak demiş. Kenan Taşkın, Zafer Dilenenlerin olacak. Ahmet Arat Herbici demiş. Besim Pancak, kardeş Deniz emekçileriyle de e, deniz emekçiler hakkında da konuş demiş. Ee, tüm arkadaşlarıma, yoldaşlarıma teşekkürler ediyorum. Ben sağ olsunlar. Ee, Besim'e ne söyleyeyim buradan? Gerçekten herhalde bu korona günlerinde denizin ortasında <gülüyor> <gülüyor> Ama ara sıra ben e, görüyorum. Denizin ortasında kalmasına rağmen denizden mangal yapılması yok. Fotoğrafları paylaşıyor. Şikayet etmesin. Millet burada ekmeği zor buluyor. Denizde idare etsin bir süre. 
<gülüyor> Başka birçok mesaj daha var aslında. Ercan Baldoğlu, Şahin Cem Burcuva'dan ne bekliyorduk ki demiş. Güven Akman koronavirüs günlerinde işçilerin tutumu ne olmalı? Nasıl bir dayanışma halinde olmalılar? Az önce sorduk ama istersen biraz daha eklemek istersen ekle. Evrim Ergün sorularımı ilettiğiniz için teşekkürler demiş. Serpil Yunal da hafta içi fabrikada, şantiyede, hafta sonu evinde ölümle baş başa bırakıyorum demek istiyorlar demiş. Şimdi toparlayabildiğim mesajlar bunlar. Umarım e, atladığım yoktur. Ee, ne eklemek istersin bunların üzerine? Şimdi olumlu örneklerimiz de var. Gerçekten özellikle e, İstanbul'da oluşmakta olan dayanışma ağları bence e, dikkat çekilmesi gereken ağlar. Yani e, izleyebildiğim kadarıyla oradaki yoldaşlarımız, işçi arkadaşlarımız e, sağlık çalışanlarını TKL arkadaşlarımız sağlık çalışanlarına maddi yetiştirmeye çalışıyor. İhtiyacı olanlara erzak götürmeye çalışıyor. Sokak hayvanlarına e, gıda ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu bir birleşik durum. Faşizme ve sömürü düzenine karşı birleşik hareket etme, birleşik hareket etme yeteneğimizi geliştirmesi. Buna cüretimiz var mı? Buna yüreğimiz var mı? Buna gönlümüz var mı? Gerçek anlamda birleşik bir hareketi yaratmak zorundadır işçi ve emekçiler. Bunun önüne hiçbir engel koymadan, bunun önüne hiçbir set çıkarmadan hareket etmelisin. Bu salgın geçecek. Öyle ya da böyle geçecek. 1918'i biliyoruz. Nice değerlerini, işçi sınıfının nice evlatlarını, 100 milyon insanımızı ortadan kaldıran bir salgın var. Bu salgın onunla mukayese edilmeyecek düzeyde bir salgın. Ama ona rağmen bu salgın kapitalizmin çürümüşlüğünü, sağlık sisteminin çürümüşlüğünü ayaklara seren bir noktaya gelmiştir. Herkesin gözle görebileceği bir noktaya gelmiştir. Onun içindir ki insanlar bir taraftan Amerikan sağlık sisteminin rezilliğini ifade ederken diğer taraftan Kübalı doktorlara selam verir. Onun içindir ki sosyalizmin kırıntısının kaldığı, belki de kırıntısının kaldığı Çin'deki o e, sağlık sistemine gıptayla bakıyorlar. Onun içindir ki Kuzey Kore'de e, salgın çıkmamasına hayretle bakıyorlar. Onun içindir ki demokratik Venezuela'da 7 tane hasta çıkınca bütün iş kollarını kapatma cüretini gösteren demokratik iktidarlara hayranlıkla bakıyorlar. Bugün kapitalizm mi? Sosyalizm mi sorusunun tüm insanlarda açık hale geldiği bir dönemdeyiz. Ve şu, şunu açıkça ifade etmek gerekiyor. Kapitalizm sınıfta kalmıştır falan diyorlar. Hayır. Kapitalizm batmıştır. Kapitalizm batırılmalıdır. Kapitalizm yıkılmalıdır. Onun yerine işçilerin, emekçilerin dünyasını kurma uğruna mücadeleyi yükseltmek gerekiyor. Çünkü bugün bu salgınla baş, baş edilecek, bu geçecek. Ama yarın bu salgın bittiği anda itibaren işçiler bu ekonomik krizin bitmediğini görecekler. Bu açlığın, bu sefaletin, bu yokluğun bitmediğini görecekler. Öyleyse öncü işçilere, devrimci işçilere, itekalı işçilere düşen göre daha hızlı davranmak, daha inatçı olmak, her kapıyı çalmak, her işçi kardeşimize bunu açıkça anlatmaktan geçiyor. Evet. Ee... Yani ben başka bir şey e, sormak istemiyorum. Birçok konuya de, değindik. Senin varsa e, onlara da değin. E, not aldığın, değinmek istediğin konular varsa, atladığımız bir şey varsa e, boşta bırakmaydım. E, ben e, Ağustos ayının sonunda Eylül başı oradaydım. Henüz daha yeni yeni kuruluyordu komiteler. E, davetinizde bir mahalle komitesinin toplantısına katılmıştım. E, orada gerçekten e, yıllardır beklediğimiz o sınıfın içerisinden tabandan örgütlenmenin nasıl olabileceğini gerçekten görmüştük ve demiştim tamam artık bundan sonrası bu maya tutarsa ki belli ki tutacak çünkü doğru adımlar atılıyor. Önümüzdeki yakın dönemde çok ciddi bir sınıf hareketi, devrimci bir sınıf hareketi ortaya çıkacak diye umudum yeşermişti. Ne kadar haklı bir umut olduğunu ben görüyorum bugün. İTK'nın yaptığı çalışmalarla gerçekten çok doğru gidiyor. Çok doğru bir şekilde gidiyor. Bize de umut veriyor. Aslında dünyanın dört bir tarafına umut vermesi gereken bir çalışma. Çünkü Türkiye bugün bence devrimin beşiğinde olan bir ülke. Birçok çelişkinin bir üst üste bindiği. 
Ve artık e, kitlelerdeki patlama e, birikimin e, üst noktaya geldiği bir şey. E, tek eksik işte her zaman söylediğimiz öncü e, müdahale edecek olan o öncünün olmayışı noktası vardır. Ama e, sanırım İTK bu anlamda e, çok ciddi bir misyon e, üstlenebilecek bir pozisyona geliyor. E, kolay değil işiniz. Türkiye'deki yapıyı biliyoruz. Türkiye'deki durumu biliyoruz. Nasıl gerici faşist bir iktidar olduğunun çok iyi farkındayız. Ne kadar ciddi riskler alarak bu çalışmaları yürüttüğünüzü e, çok iyi farkındayız. Yüreğimiz sürekli sizinle, e, umudumuz sizinle. E, umarız bu çalışmalar çok daha güçlü bir şekilde e, en yakın zamanda zafere ulaşır ve bu barbar düzen, artık barbarlık noktasına gelmiş olan düzen Türkiye'den kırılır ve bütün dünyaya da yayılır e, diye ben e, umudumu, beklentimi, düşüncemi ortaya koymuş olayım. Evet. Gerçekten e, böyle bir yerde konuşmak bizim için bir onur. Çok büyük bir mutluluk. Sizleri tanımış olmak. E, seninle böyle bir programı yapmak bizim için bir ayrıcalık. E, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Türkiye'den de e, selamlarımızı iletiyoruz sana. Umarım bu sene geldiğinde daha geniş toplantılarda seninle bir araya gideriz. Çünkü geçen yıl sen geldiğinde e, buradaki arkadaşlar da e, Kıbrıs sorunu üzerine yapılan o Kısa sohbette gerçekten çok aydınlandılar. Ee, Kıbrıs sorunu e, buradaki e, faşist devletin anlattığı gibi bir sorun olmadığını sen ifade etmiştin. İki halkın nasıl bir arada kardeşleşebileceğini ifade etmiştin. Ulusal sınırların nasıl ortadan kalkacağını ifade etmiştin. Ee, senin o konuşmaların da burada arkadaşlarımıza çok fayda sağladı. Ee, ben sözleri bitirirken 1 Mayıs'a yeniden dikkat çektim. 1 Mayıs'ta saat 13'te Çavella'yı her yerde çalalım. Kızıl bayraklarımızı her yerde sallayalım. Uygun olan yerlerde sokaklara çıkalım. Biliyoruz ki Taksim bu senede fethedilecekti. Taksim'i fethedecek olanlara selamlarımızı yolluyorum buradan. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için, bu güzel sohbet için. Umudumuzu tekrardan en üst noktaya taşıdığın için ben en, en fazla mutlu olan benim herhalde o süreçte e, o ortamın içerisinde bulunabilmek, o arkadaşlarla tanışabilmek. Dediğim gibi bu defa geldiğimde umarım çok daha farklı bir ortamda e, karşılaşırız. E, çok yakın bir süreçte e, çok ciddi bir değişiklik olur, bir dönüşüm olur ve çok farklı bir koşulda görüşmek e, fırsatını yakalarız. E, ben umutluyum bu noktada çünkü gerçekten sürekli vurguluyoruz bunu. Artık öyle bir noktadayız ki ya sosyalizm ya barbarlık deriz. Artık ya sosyalizm ya yok oluş noktasına geldi sanırım insanlık. Kapitalizmin yarattığı bu yıkım nedeniyle. Ee, yakın bir zamanda umarım bu barbar düzeni, bu çürümüş düzeni yıkarız. Tarihin çok güne yollarız. O son kazılacak mezara gömeriz onu ve çok daha farklı koşullarda buluşma, paylaşımda bulunma fırsatı yakalarız. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Ee, en yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. Yayınımızda da e, tekrardan buluşmak üzere diyorum. Ben e, programı e, İstanbul'dan tek alın hazırladığı kısa bir video var. E, 1 Mayıs'ta yönelik hazırladıkları bir video var. Onunla kapada, kapatıyorum programı. E, tekrardan evet, görüşmek evet. üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar. Bir kent nasıl öldürülür? Göz göre göre. Ben inanmıyorum. Kim ne derse desin. Sodom ve Gomorre efsanelerde kaldı. Yaşanan bir başka tarih şimdi. Şöyle bir dokunsak toprağa yalınayak. Duyacağız belki tarihin akışını. Bahar da gecikebilir. Unutmayalım. Böyle okuduk hayatın kitaplarından. Hele vakit erişsin, sevda dal versin. Uzanacağız bir sabah çekti bir ağaca. Unutmayalım aşkın sımsıcaklığını. Suskun bekleyişlerini varoşların. Kitapları, fabrikaları unutmayalım. Unutmayalım dağların öyküsünü. Zincirlerini kırmasını bilir bir kent. Ağır arayı unutmayalım. Kışlık saray ne kadar dayanabilir hayatı kollamasını bilenlere. <Gülüyor>